Allora, sono rimasti 13 litri di sidro, quindi ho deciso di utilizzare 80 g di zucchero, che corrispondono a poco più di 6 grammi per litro. Secondo me il sidro, se non lo fate piatto, deve essere molto frizzante. Almeno io ritengo che debba essere molto frizzante. Ho aggiunto lo zucchero nel musto, una mescolata con la paletta. Se aggiungiamo l'acqua con lo zucchero risciolto dentro nel musto ricordiamoci di mescolare di tanto in tanto in modo da avere in tutte le bottiglie quantità di zucchero in ugual misura ragazzi sono le 3 di notte ho finito in realtà non ho finito perché mi tocca lavare adesso tutto stanno un po' ovunque sempre ovviamente vicino al caro cesso quelle ho messe anche là sopra, quelle sono quelle piatte è rimasto un bicchiere di sidro che ho assaggiato beh adesso sa molto di lievito perché comunque dobbiamo aspettare che si depositi sui fondi delle bottiglie no? in realtà non, non, non si sente molto il sapore della mela vedremo col tempo come evolve come al solito conserverò le bottiglie alla stessa temperatura di fermentazione quindi 18-20 gradi questo per un paio di settimane, 10 giorni e poi porterò in un luogo più fresco questo per fare sì che avvenga la carbonazione va bene, buonanotte ragazzi ci vediamo per l'American IPA col kit partial mesh di birra mia mi manca soltanto il, il tubo da collegare alla serpentina di rame che mi serve per raffreddare il musto, poi c'ho tutto va bene, spero di attrezzarmi nei prossimi giorni Thank you.